Film diawali dengan memperlihatkan seorang gangster bernama Sitake. Ia merupakan ketua gangster penjual mbak-mbak alias janda murah. Saat di Myanmar, ia ditemui oleh seorang pelanggan memberitahukan kalau mbaknya sudah tiba di sana. Namun suasana sedikit terlihat janggal ketika si pelanggan menyatakan ketidakpuasnya. Kejanggalan tersebut semakin jelas ketika salah seorang bawahan si Take memberitahukan kalau mbaknya sudah tiga orang meninggal dunia. Dengan santai si pelanggan memerintah bawahannya untuk menangkap si Take. Namun karena si Take seorang gangster, ia dengan mudah membalikan keadaan. Bahkan salah satunya berhasil menembak si Take dengan pistol. Namun dengan mudah si Take masih bisa menghabisi kawanan pelanggan itu. Scene berpindah ke kota Hong Kong. Terlihat sekelompok pemuda sedang berlaga sepeda. Pemuda tersebut bernama Yip Man. Sekelompok pemuda ini paling ditakuti di kota itu. Pada saat mereka di jalan raya terlihat tidak ada satupun yang berani melawan. Terlihat juga seorang perempuan bernama Xiao Chan yang sedang ditindas oleh sekelompok perampok di bis kota. Yip Man yang kebetulan ada di sana menghajar sekelompok perampok itu. Berkat kemampuan seni bela dirinya, Yip Man berhasil menghabisi kawanan perampok tersebut dan menyelamatkan Xiao Chan dan ibunya. Setelah selesai, Yip Man terlihat didatangi oleh seorang pemuda bernama Afeng. Dan Afeng juga mulai menghajar kelompok perampok itu dan berhasil mengambil seluruh uang curiannya. Yip Man yang tahu kalau Afeng adalah teman akrabnya semasa di Fosan 8 tahun yang lalu, akhirnya Afeng mengajak Yip Man makan malam sebagai tanda terima kasihnya. Beberapa menit kemudian di meja makan terlihat seorang ibu mendatangi mereka dan mencoba mempertanyakan keberadaan putrinya yang sudah hilang beberapa hari yang lalu. Kemudian Afeng mengatakan kalau kejadian itu sudah berulang-ulang beberapa tahun belakangan. Setelah selesai Afeng mengajak Yip Man bermalam di rumahnya. Dengan melewati beberapa rumah saja, Yip Man lalu menaiki rumah milik Afeng. Dan kebetulan di situ juga ada Xiao Chan, adik perempuan Afeng. Setibanya di pintu terlihat Xiao Chan menyukai dirinya. Keesokan harinya di studio terlihat seseorang mendatangi Xiao Chan dan menyuguhkan kartu identitas mereka serta mengaku kalau mereka adalah kelompok rekrut artis. Afeng dan Xiao Chan yang ada di sana terlihat senang dengan tawaran tersebut. Tak lama kemudian, seorang artis bernama Hudi datang ke sana. Seluruh warga mengerumuninya seketika. Kejadian tersebut dipantau oleh seorang gangster bernama Sitake dan anak buahnya. Kemudian di malam hari, Yip Man terlihat sedang membantu Afeng sebagai penarik kereta. Pada malam itu, Yip Man membawa salah seorang perempuan bernama Liu Xiu Hua. Liu merupakan salah seorang perempuan yang terpandang di kota tersebut. Ketika mereka tiba di dermaga, terlihat sekelompok perempuan sedang ditawan oleh anak buah Liu. Liu merupakan kaki tangan si Take untuk memperjual belikan perempuan Cina kepada orang-orang Inggris. Yip Man yang mengetahui rencana Liu langsung menghentikan tindakan anak buah tersebut. Dan berhasil menyelamatkan seluruh tahanan itu, kemudian Yip Man melayangkan satu pukulan dan langsung membuat anak buah Liu tumbang. Namun di tengah keributan, salah seorang melaporkan hal ini kepada Tuan Liu Detektif. Tak lama setelahnya, Liu pun datang dengan segenap anak buahnya. Setibanya di sana, seluruh anak buah dari Tuan Liu langsung mengerumuni Yip Man dan Afeng. Karena Yip Man seorang seni bela diri Wing Chun, ia berhasil menghabisi seluruh pasukan dan menguasai pertempuran tersebut. Empat lain, Liu yang sudah mengalami kekalahan dan kehilangan kepercayaan mendapat hukuman atas kegagalannya tersebut dari si Take. Sementara Yip Man dan Afeng tiba di rental kereta milik Afeng, di sana mereka merayakan tahun baru bersama seluruh keluarga dan disambut dengan berbagai kegiatan termasuk latihan Wing Chun dan Yip Man yang memperlihatkan Wing chun dan seluruh keluarga menyambutnya dengan meriah. Pada hari berikutnya, pertemanan mereka berdua sudah begitu harmonis seperti 8 tahun yang lalu di Fosan. Kemudian mereka pergi ke rumah salah seorang kakek parubaya yang tidak lain adalah seorang guru seni bela diri di Hong Kong. Yip Man sekarang sudah mulai terbiasa dengan latihannya, bahkan kebersamaannya dengan guru juga semakin dekat. 
Sementara di sisi lain Afeng dan keluarganya tengah berhadapan dengan pasukan Liu dan anak buah Sitake untuk menuntut balas dendam atas perbuatan Afeng tempo hari. Namun Liu yang tidak terima kekalahannya ia langsung melayangkan pukulannya pada Afeng dan membuat Afeng terjatuh dan terjebak. Tetapi Yip Men yang ada di sana langsung menengahinya. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Yip Men langsung berhadapan dengan seseorang ahli seni bela diri berbadan besar dan ahli dalam semua ilmu. Mereka berdua terus bertarung sampai Yip Men berhasil menjatuhkan lawannya itu hingga berbarik dan terjatuh. Laga tersebut sempat dipotret oleh seorang wartawan di sana. Singkat cerita, Afeng sempat cekcok dengan Yip Men atas perbuatannya di dermaga malam itu. Tak lama kemudian kabar datang dari salah seorang memberitahukan kalau Xiao Chan berhasil ditawan juga oleh anak buah Sitake. Di dermaga terlihat Sitake sedang menghukum seluruh pasukannya termasuk Tuan Liu setelah ia membaca berita kekalahan Bartit Su melawan seni bela diri Winchong. Kemudian Yip Men dan Afeng pun datang ke sana untuk bertarung dengannya. Namun yang terjadi sedikit perkelahian antara Yip Men dan Alex yang merupakan ahli Bartitsu akan tetapi si Take memberikan pilihan baru kepada Afeng yang ingin menyelamatkan adiknya yaitu pertarungan terbuka antara Yip Men dengan ahli Bartitsu yang diselegerakan tiga hari ke depan. Keesokan harinya Afeng mendatangi si Take untuk memohon agar dia bisa membawa pulang adiknya bahkan Afeng berjanji untuk menyerahkan seluruh harta dan rumah miliknya. Namun si Take bersikap dingin padanya yang ternyata Sitake bukan ingin mencari uang tetapi mempertahankan nama seni bela diri Bartitsu Inggris serta mempermalukan seni bela diri Winchun di hadapan seluruh masyarakat Tiongkok. Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Sitake mengadakan pertarungan terbuka adalah membuktikan seni bela diri Bartitsu dari Inggris lebih unggul dari seni bela diri Winchun. Kemudian Yip Men melanjutkan latihannya untuk terus mengasah kemampuannya. Suatu ketika berita pertarungan terbuka sudah tersiar di seluruh Tiongkok. Dan berita tersebut mengabarkan bahwa Sitake menantang Yip Men untuk bertarung dengannya. Oh, tak mau Yip Men pun menerima tantangan itu. Singkat cerita pertarungan terbuka tersebut telah tiba di mana seluruh masyarakat dan para petinggi kota tersebut berkumpul untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Pada laga pertama terlihat Yip Men kewalahan Tapi karena Yip Men seorang Winchun bisa membalikan keadaan tersebut Mereka berdua terus bertarung sampai Yip Men kewalahan dan terkena pukulan hingga ia terbaring di lantai Kemudian Yip Men kembali bangkit dan kali ini Yip Men masih terjatuh karena pukulan Alex hingga dia jatuh tersungkur Sementara di tengah pertarungan berlangsung, anak buah dari Sitake melakukan tindakan arogan dan menghabisi semua rental kereta milik Afeng serta membakar rumahnya. Kembali lagi ke Yip Men dan Alex terus menghajar Yip Men hingga jatuh tersungkur kedua kalinya. Saat dalam kondisi krisis, Yip Men teringat akan Xiao Chan dan Afeng. Sampai pada akhirnya Yip Men kembali bangkit dan mengeluarkan semua jurus yang ia pelajari sebelumnya. Dan kali ini pertarungan dikuasai oleh Yip Men dan Yip Men berhasil menguasai seluruh gerak gerik si Alex. Pada akhirnya Yip Men menjatuhkan lawannya dengan beberapa pukulan hingga Alex bersimbah darah. Dan seluruh masyarakat dan para petinggi menyambut kemenangan itu dengan bertepuk tangan. Tetapi tidak dengan si Take malah dia merasa dipermalukan di sana hingga dia menyuruh bawahannya menembaki Yip Men. Tetapi Afeng yang mengetahuinya langsung memutuskan untuk mengorbankan dirinya hingga tertembak di bagian perut. Di hari yang sama, si Take menggerakkan seluruh pasukannya untuk membalas dendamnya atas kekalahan Bartitsu terhadap Bichun kepada Yip Men. Namun beruntungnya para seni bela diri berhasil menyelamatkan Yip Men dari tangan mereka. Meskipun di sisi lain Afeng dan Xiao Chan terlihat mendapat hukuman gantung sebagai balasan si Take kepada Yip Men, Hari demi hari berlalu, akhirnya Yip Men terlihat menemui gurunya untuk membalaskan ketidakadilan yang dilakukan si Take terhadap kemenangannya. Sebelum pergi, ia menulis sepucuk surat kepada gurunya kalau dirinya akan melawan si Take serta menghabisinya. Saat dia sampai di markas si Take, ternyata pasukannya sudah menunggunya. Bahkan Alex dan kawannya sudah lama menanti datangnya hari ini. 
Pertarungan sengit pun dimulai Awal pertandingan Yip Man berhasil menjatuhkan seluruh pasukan Sitake Dengan segala teknik dan tipuannya Yip Man pun akhirnya berhasil bertemu dengan Sitake Dan Yip Man langsung melayangkan pukulan keras Sampai Sitake terjatuh hingga tersungkur Kemudian para keamanan kota pun datang dan mengamankan seluruh pasukan Sitake dan anteng-antengnya. Dan seluruh tawanan Sitake berhasil diamankan dan Afeng dan Shochan yang terlihat sudah sepoyongan akhirnya berhasil diselamatkan. Film pun diakhiri dengan kisah bahagia di mana seluruh Tiongkok sudah merebut kembali kejayaannya dan telah berhasil melawan penjajahan serta hubungan Yip Man dengan Afeng sudah membaik.